na hoja yangu ambayo ninaiandaa itachukua matukio toka mwaka elfu mbili na kumi ambayo mimi na timu yangu iliyofanya research kwa sababu sija kurupuka nimefanya utafiti wa kina wa kuangalia matukio ya uvunjifu wa haki za binadamu matukio ya watu kuuawa matukio ya watu kupotea matukio ya watu kujeruhiwa na watu hao kutokupata haki kuna matukio kwa walioshiriki uchaguzi mdogo wa waigunga wanakumbuka kuna kijana mpaka leo ni mlemavu kwa sababu alimwagiwa tindikali lakini yupo kijana aliuawa igunga wakati wa uchaguzi mdogo mpaka leo waliomuua hawajulikani familia yake imeendelea kulia haki haijapatikana na hakuna majibu matukio haya yameendelea kutokea kila kukicha katika chaguzi zetu na maisha yetu ya kila siku kwa hiyo nimechukua hatua hii kwa sababu ni sehemu ya kiapo changu cha chama cha mapinduzi kuwa wakati wote mkweli mwaminifu na raia mwema wa Tanzania ili uwe raia mwema wa Tanzania lazima uheshimu sheria zilizowekwa katika nchi lazima uheshimu mihimili iliyowekwa katika nchi na mimi nawakilisha muhimili mmoja kwa hiyo siwezi kutumia muda wangu mwingi kulalamika mtaani natumia platform ya kisheria kupeleka hoja yangu leo kwa utafiti wangu mpaka sasa viongozi wa chama cha mapinduzi waliokufa kibiti wanafasi mbalimbali kwenye vitu wa matawi makatibu wa matawi madiwani wa staafu, nani wanafika kumi na nne kwa utafiti wangu lakini wapo viongozi vya vyama vingine vya siasa kuna ndugu mawazo alikufa geita mnakumbuka wa Tanzania kuna tukio baya sana lilitokea mwaka elfu mbili na kumi na mbili Arusha ambalo lilichukua uhai wa watu ni kina nani walifanya lile tukio tuna majibu haya ni, ni violence inayotokana na vyama uchaguzi za chaguzi mbalimbali na political activities so who is behind this nani anafanya haya matukio na kwa nini hakuna haki kuna huyu binti ya kuilina na mimi namshukuru sana mheshimiwa rais katoa statement na akasema kwamba jambo hili lichukuliwe hatua lakini pamoja na kauli ya mheshimiwa rais haina maana kwamba na sisi wengine tusitimize wajibu wetu katibu mkuu wa CCM mwaka 2015 alikuwa geita alisema jukumu moja wapo la msingi la mbunge wa CCM ni kwenda bungeni kusemea wananchi ndicho ninachokifanya kwa sina hofu ya kwamba nitapoteza ubunge wangu eti kwa sababu uh, ninasemea wananchi sidhani na CCM nimewasomeni maudhui madhumuni ya kikatiba ya kuwepo kwa chama cha mapinduzi ni kuwasemea wananchi kuwatetea wananchi kwa natimiza wajibu wangu sioni kama nitapoteza ubunge wangu kwa sababu hiyo kwamba nitapoteza uhai mimi ni muumini wa dini ya Kiislamu ninaamini kila binadamu ataonja nini mauti kila binadamu there is no permanent stay kwenye uso wa dunia na chochote kitakachonikuta ni kile ambacho amepanga Mwenyezi Mungu chochote lakini sina hofu yoyote kwa sababu hili sio taifa la namna hiyo taifa hili halijajengwa katika misingi hiyo taifa hili nasikitika kwamba tunataka kutafakari na kuamini kwamba Tanzania sio sehemu salama Tanzania ni sehemu salama sana ni sisi tu tunashindwa kutimiza wajibu wetu kufanya kuendeleza kuwa sehemu salama